ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം സൽമാൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു ആ സെൻഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഒരു ബൾബും ഇച്ചിരി വെള്ളവും മാത്രം ചെറിയൊരു ബക്കറ്റാണ് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബക്കറ്റില്ലേ ആ ബക്കറ്റാണ് ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ എൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കമ്പി കുറുക വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൾബ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കെട്ടി തൂക്കി താഴ്ത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി മുട്ടകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ടകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടൊരു ടംബ്ലറിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട് ഹൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും സെറ്റിങ്സിൽ ഒരു ആറേഴ് മുട്ടകൾ വെച്ച് വിരിയുന്ന സീനാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് സത്യമാണ് സൽമാനെ എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് എൻ്റെ എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെൽക്കം ടു പോൾ കെ ടി വി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫാമിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ച അതായത് ഈ ബക്കറ്റിൽ ഒരു ബൾബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മുട്ട വിരിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അതിനെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോഴികൾ അടയിരിക്കുന്നത് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തിലേക്ക് മാറിയത് ഈ സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഈ കോഴി അടയിരിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും കോഴി അടയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോഴി അടയിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂട് അതാണ് ചൂടിൻ്റെ അളവ് ആ അളവിൽ മുട്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കും എല്ലാ വശത്തും ആ അളവിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ കുഞ്ഞു രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈർപ്പവും അത് കോഴിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ കോഴി കൊടുക്കുവാണ് അതിൻ്റെ വേർപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് തന്നെ സജ്ജീകരിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ കോഴി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുട്ട പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അത് നുരുട്ടി കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പ്ര ഇത്രയും സംഭവം തന്നെ നമ്മളും ചെയ്താൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ചൂട് കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂട് നമ്മുടെ സാധാരണ മുട്ടകൾക്കുള്ള ചൂടാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ മുട്ടകൾ വിഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ പല ടൈപ്പുള്ള മുട്ടകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പം നമ്മുടെ എമു പോലുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ വേറെ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പം മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചൂട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇതിൽ തന്നെ സെക്ടറിംഗ് ടൈമും ഹാച്ചറിംഗ് ടൈമും ഉണ്ട് ഈ സെക്ടറിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ളതാണ് സെക്ടറിംഗ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അതായത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഹാച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഡേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റുകളിലും മുട്ട വിരിയാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ചിലത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ആവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് മൂലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള കണക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള കണക്ക് ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം ഈ സെക്ടറിംഗ് ടൈം അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് വരെ വേണം അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെയുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ടു എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം അപ്പം ഇതും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്
ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു സാധാ ടൈപ്പ് ബക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടും ഒരു ബക്കറ്റ് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബക്കറ്റ് മതി പിന്നെ ഒരു ബൾബാണ് വേണ്ടത് ഈ ബൾബ് ഇത് കൂട്ട് സാധാ ബൾബ് വരും ഒരു നാൽപ്പത് വാൾട്ടിൻ്റെ ബൾബ് മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹൈഗ്രോമീറ്ററാണ് ഹൂമിഡിറ്റി ചൂടും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈഗ്രോമീറ്ററാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടംലറിൽ വെള്ളവും വേണം പിന്നെ ആ ബൾബ് തൂക്കിയിടാനുള്ള വയറും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാലോ അതൊന്ന് കത്തിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൾബ് ഈ ഇതിന് കുറുകെ ഒരു കമ്പി കുത്തി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ തൊക്കിയിടാവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് മുട്ട വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മുട്ട വയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ട വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട വിരിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ബക്കറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫാനില്ല തെർമോസ്റ്റാറ്റും ഫാനും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് ചൂട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വരാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ഒരു മുപ്പത്തേഴിന് താഴത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ചൂട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഫാനാണ് ഫാൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻക്യുബേറ്ററിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഫാന് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വരുന്ന ചൂട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാവാം നമ്മൾക്ക് ചൂടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് വലിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലേക്കും വിടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ബക്കറ്റിൽ ആ സംഭവങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പോരായ്മ എന്താണ് എന്ന് ഇങ്ങി പറയാം അതാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ ഒരു ആറേഴ് മുട്ടയിൽ കൂടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചൂട് പാസ് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള ഫാന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ബൾബ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കട്ട് ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ച ഈ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആ ബൾബ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ഏരിയയിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറും ഹൂമിഡിറ്റിയും കിട്ടണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഈ ഹൈഗ്രോമീറ്ററിൽ ചൂട് ലഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സാധനം ഏകദേശം അറേഞ്ച് ആയി പിന്നെ ഹൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടും ഹൂമിഡിറ്റിയും സെറ്റായി പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഡെയിലി രണ്ട് ദിവസം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ മുട്ട വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് ആ ഏരിയയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ അതിൽ കുറച്ച് വ്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ആ ഹൂമിഡിറ്റിയും ആണെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നില്ല ആവില്ല അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചല്ല എല്ലായിടത്തും കിട്ടണത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിട്ടണ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മുട്ടകൾ വെച്ച് വിരിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഫാനും തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മുട്ടകൾ വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കുറച്ച് മുട്ടകൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഈ ഇതിലൂടെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കൗതുകം ഒരു ആഗ്രഹം ഇഷ്ടം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ പറയാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതൊരു